வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நான் பிரியாணி செய்யலான்னு இருக்கேன் எங்கிட்ட இருக்க வெஜிடேபிள்ஸை வச்சுட்டு சிம்பிளாக ஒரு பிரியாணி செய்யலான்னு இருக்கேன் நான் வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் நான் வந்து ஸ்டீல் குக்கரில் செய்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு கடாயில் செஞ்சுட்டு அப்புறம் ஸ்டீல் குக்கரில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை ஊற்றுறேன் நான் இப்போ அதுக்கு என்னென்ன ஸ்பைசஸ் எடுத்திருக்கேன்னா ஒரு பட்டை ஒரு மூணு நாலு லவங்கம் ஒரு பிரிஞ்சு இலை அப்புறம் இப்போ நான் நெய் ஊற்றுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் நான் வந்து கடல் எண்ணெய் தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் ரீஃபண்ட் ஆயில்லாம் கொஞ்சம் நாளாக யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை ஒரு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சு இலை ஒரு நாலு லவங்கம் மூணு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் அப்புறம் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஒரு மராட்டி மொக்கு எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டிருக்கேன் ரொம்ப நான் ஸ்பைஸை சேர்த்துக்கல ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஏன்னா நான் மூணு டம்ளர் ரைஸாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஆனியன் போட போகிறேன் நான் ஒரே ஒரு வெங்காயம் தாங்க வெட்டியிருக்கேன் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மூணு டம்ளர் ரைஸ்க்கு ஒரே ஒரு ஆனியன் தான் போடுறேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் ஒரு டம்ளர் ஒரு கிளாஸோட அளவு நான் வந்து மூணு டம்ளர் எடுத்தால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிராம் வருது ஓகேங்களா ஒரு நானூற்றம்பது கிராம் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வெங்காயம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் பெரிய தக்காளியாக ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் வதங்கினோடனே நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் அது வதங்கினதுக்கப்புறம் புதினா போடணும் ஆக்சுவலி புதினா வந்து எங்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் மெயினாக எதாவது சொல்லணுன்ட்டு இருந்தேன் நான் கடாயில் செஞ்சுட்டு ஸ்டீல் குக்கரில் தான் நான் வந்து ரைஸ் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டீல் குக்கர்லேயே செஞ்சுட்டு நீங்கள் அதிலே ரைஸ் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அடியில் பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ரைஸ் வேகிறதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் குக்கரில் வந்து அடி பிடிக்கிறதுக்கு அதனால் வந்து நான் வந்து இப்போ தக்காளி போடுறேன் தக்காளி கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் நான் வந்து ஸ்டீல் குக்கரில் அடி பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இதில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் போ இப்போ நான் புதினா போடுறேன் பேக்ரவுண்டில் என் பையன் வாய்ஸ்லாம் கேட்கும் எங்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு மூணு வெஜிடபிள்ஸ் தாங்க நான் வந்து ஒரே ஒரு கேரட் எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு எங்கிட்ட ஃப்ரோ நான் இப்போ வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் போடுறேங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து பிரியாணி மசாலா அதுவும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் மூணு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் பிடிக்குமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வெஜிடேபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு தான் எடுத்திருக்கேன் சொன்னேன்ல அதெல்லாம் இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் தான் அது உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை பட்டாணி ஒரு ஒரு கேரட் ஒரு உருளைக்கிழங்கு தான் எடுத்திருக்கேன் மூணு டம்ளர் ரைஸ்க்கு இது வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆக வேண்டாம் லேசாக அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதங்கினா போதும் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதுங்க இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நான் வந்து இப்போ கரம் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து கரம் மசாலா வந்து ரொம்ப சின்ன டேபிள்ஸ் டேபிள் ஸ்பூன் சொல்ல வேண்டாம் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவில் ஓகேங்களா ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் 
அளவில் நான் கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் முன்னாடி ஆட் பண்ணலை ஏன்னா இப்போ அதை கடைசி இறக்க போகிறேன் நான் அந்த டைமில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா அது ஃப்ளேவரெலாம் போயிடும் கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுக்கிறேன் நான் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணலைங்க நான் அதுக்கு பதில் கஸ்தூரி மேத்தி போடுறேன் இது வந்து நல்லா ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டும் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து குக்கரில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் குக்கரில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மூணு டம்ளர் அரிசியை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ இதை அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கேங்க ஒரு சின்ன அரை முடி தேங்காயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் செகண்ட் பால் ரெண்டுமே சேர்ந்து எடுத்துருக்கேன் அது வந்து எனக்கு ஒரு இந்த நான் என்ன மெஷர்மெண்ட் கப்பில் வந்து ரைஸ் எடுத்தனோ அதில் ஃபோர் கப்பு வந்து எனக்கு தேங்காய் பால் கிடச்சிருக்கு நான் அந்த ஃபோர் கப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் டூ கப்ஸ் வந்து நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிப்பேன் இந்த கப்பில் தான் நான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதனால் இந்த கப்பில் நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இன்னும் ரெண்டு கப்பில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு சால்ட் நான் மூணு நான் ஆக்சுவலி லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் நான் ஒரு லெமன் சின்ன லெமன் தாங்க எடுத்திருக்கேன் பெரிய சைஸ் இல்லை ஒரு லெமன் ஃபுல்லாக பிழிஞ்சிட்டேன் இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த என்னோடய ஸ்பூன் வந்து சின்னது தான் அதனால் நான் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் நல்லா பெரிய டேபிள் ஸ்பூனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் சால்ட் அதிகமாக வேணும்னா உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் வந்து நான் குக்கரை ஆன் பண்ண போகிறேன் நான் சொன்னேன் இல்லை ஸ்டீல் குக்கர்னால் தான் நான் வந்து கடாயில் செஞ்சு இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரே ஒரு விசில் தாங்க விட போகிறேன் இப்போ நான் குக்கர் மூடிக்கிறேன் ஒரு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை அப்படியே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு கழித்து நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுவேன் பாருங்கள் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் கரெக்டான பதத்துக்கு வெந்திருக்கு பட் நான் இப்போ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை நான் முன்னாடியே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் வந்து நான் ரைஸ் எடுத்து பிளேட்டில் வச்ச மாதிரி ஏன்னா அதை ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இப்படியே விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சாதம்லாம் உடையாது சூடோடு ஆறினிங்கன்னா உடஞ்சிரும் இப்போ நான் வந்து சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் பிளேட்டில் 